హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ యూర్ యాప్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇటలీలో ఉన్న ఫ్లోరెన్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం బట్ అంతకంటే ముందు అకామిడేషన్ గురించి నేను ఒక చిన్న టిప్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓ మేము బొలోగ్నా అనే ప్లేస్లో యూనా హోటల్స్ ఇది ఒక ఫోర్ స్టార్ హోటల్ ఇక్కడ స్టే చేసాము ఇక్కడ టిప్ ఏంటంటే సో ఎప్పుడైనా మనం టూరిస్ట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టూరిస్ట్ స్పాట్స్లో స్టే చేయకుండా ఆ ప్లేసెస్కి ఒక వన్ అవర్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్టెన్స్లో స్టే చేస్తే మనకి లగ్జూరియస్ ప్లస్ బెస్ట్ ప్రైజెస్కి హ్యాపీగా స్టే చేయొచ్చు సో బొలుగ్నా నుంచి ఫ్లోరెన్స్కి మాకు అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది రీచ్ అవ్వడానికి మేము ఇటలీ ట్రిప్ అంతా ఇక్కడే స్టే చేసాము ఓవరాల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ సో ఆంబియన్స్ అండ్ సర్వీస్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ బ్రే బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది మాకు సో ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ కాఫీ తాగేసి మా డేని స్టార్ట్ చేసేసాము సో ఇది సిటీలోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందు ఒక హిల్ టైప్లో సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఒక ఏరియల్ వ్యూ ఫ్లోరెన్స్ మొత్తం కనిపించేస్తుంది సాంటా క్రోస్ అనేది ఒక ఫేమస్ కెథడ్రల్ కెథడ్రల్ అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే చర్చ్ సో ఈ కెథడ్రల్ని ఒక ఫేమస్ జీవిష్ ఆర్కిటెక్ట్ ట్వెల్త్ సెంచరీలో అంటే పన్నెండవ శతాబ్దంలో డిజైన్ చేశారు ఇది ఒక గోతిక్ స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కెథడ్రల్ టాప్లో ఒక బ్లూ కలర్ స్టార్ ఉంటుంది అది జుడాయిజంకి సింబల్గా ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేశాడు ఇక్కడ సుమారు పదహైదు మంది ఇటలీకి చెందిన గొప్ప రచయితలు సైంటిస్టులు మ్యాథమెటీషియన్ల సమాధుల్ని గుర్తుగా పెట్టారు అందులో మనకు తెలిసిన గలీలియో ఒకరు మేము మధ్యాహ్నం లంచ్కి ఈ ప్లేస్కి వచ్చాము ఇది సెంట్రల్ ఫుడ్ కోర్ట్ ఫ్లోరెన్ సిటీ సెంటర్లో ఉంటుంది ఇక్కడికి అడ్రస్ ఎవరిని అడిగినా అక్కడ చెప్తారు అండ్ ఈ ప్లేస్లో వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఎవరైనా హ్యాపీగా తినొచ్చు అండ్ ఏ క్యూజిన్ అయినా చైనీస్ అయినా ఇటాలియన్ అయినా ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు అన్ని అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డ్రింక్స్ ఫుడ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ సో మేము మినీ పిజ్జాస్ అండ్ వన్ లార్జ్ ఫిష్ పిజ్జా తీసుకున్నాం పిజ్జాస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి బట్ పాస్తా పర్సనల్ ఒపీనియన్ నాకు అంత నచ్చలేదు సో మాకు ఇక్కడ ఇండియన్ బ్లాక్ టీ అని ఒక స్పెషల్ డ్రింక్ అనిపించింది ఇండియన్ అనగానే ఇంకా ఆలోచించుకుని తీసేసుకున్నాం టేస్ట్ కూడా బాగుండింది పలాజో వేషియో అనేది సిటీ హాల్ ఆఫ్ ఫ్లోరెన్స్ అంటారంట సో ఫోర్టీన్త్ సెంచురీలో ఇది ఒక పార్లమెంట్ లాగా ఉండేదంట ఇంకొక సజెషన్ ఏంటంటే ఫ్లోరెన్స్ లాంటి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గైడ్ని తీసుకెళ్ళడం చాలా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మాన్యుమెంట్స్ ఉంటాయి చాలా స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి జస్ట్ వాటిని అలా చూసుకుంటూ హిస్టరీ తెలియకుండా అలా చూస్తూ ఉంటే మనకి అర్థం కాదు సో గైడ్ ఉంటే క్లియర్గా అసలు ఈ స్టాచ్యూస్ ఎందుకు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎవరు ఆ స్టాచ్యూస్ ఎవరు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది మాకైతే సో ఈ సిటీ హాల్ని ఇప్పుడు మ్యూజియం చేశారు వాటికి ఆ సిటీ హాల్ ఎంట్రన్స్లో స్టాచ్యూస్ ఆఫ్ డేవిడ్ అండ్ హెర్క్యులస్ ఉంటారు అండ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ పెర్సియస్ కూడా ఎదురుగానే ఉంటారు సో ఇలా చాలా స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడ సో ప్రతి స్టాచ్యూకి ఒక హిస్టరీ ఉంది
నెక్స్ట్ మాన్యుమెంట్ బాప్టిస్ట్రీ ఆఫ్ సాన్ జియోవని ఫ్లోరెన్స్ బాప్టిస్ట్రీ అని కూడా అంటారు ఈ ప్లేస్ని సో ఇది ఒక రిలీజియస్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ సో ఈ మాన్యుమెంట్ చాలా మెయిన్ మాన్యుమెంట్ ఫ్లోరెన్స్లో సో కెథడ్రల్ ఆఫ్ ఫ్లోరెన్స్ అని కూడా అంటారు ఇది చాలా వెడల్పు చాలా పొడువు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వైట్ అండ్ గ్రీన్ మార్బుల్స్తో గోతిక్ స్టైల్లో కట్టారు దీన్ని సో ఇది ట్వెల్త్ సెంచరీలో కట్టారు ఇది గోల్డెన్ గేట్ ఆఫ్ కెథడ్రల్ అనమాట సో మొత్తం బంగారు పూతతో చేసినది ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా హిస్టరీ ఉంటుంది డోర్ మీద ఈ కెథడ్రల్ టాప్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది గ్రౌండ్ నుంచి అసలు కుదరదు ఈ ఫొటోస్ తీసుకోవడం సో ఈ పీక్ స్టాచ్యూ ఏంటంటే ఇది ఒక లెజెండరీ పీక్ సో ఇక్కడ మనం కాయిన్ వేస్తే అక్కడ హోల్లో పడితే మళ్ళీ ఫ్లోరెన్స్ వస్తామని అక్కడ వాళ్ళ నమ్మకం నాకైతే పడలేదు కెథడ్రల్ ఆఫ్ ఫ్లోరెన్స్ టాప్లో ఒక గోల్డెన్ టోమ్ లాగా ఉంటుంది సో అది నైట్ టైం అయితేనే మనకి చాలా మంచి వ్యూ ఉంటుంది సో మేము ఇప్పుడు అట్ సైడ్ వెళ్తున్నాము సో అవండి ఫ్లోరెన్స్ విశేషాలు మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా అయితే కమెంట్ చేసి చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్